นัตถิกรรมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเรื่องของสิทธิชั่วนี่เกิดขึ้นที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในภาคอีสานท่านผู้ฟังวันนั้นในห้องเรียนครูสมัครหรือว่าอาจารย์สมัครอายุ40ปีครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามพาดหนังสือลงบนโต๊ะขับไล่ฝุ่นละอองก่อนที่จะหันมาพูดกับนักเรียนวัยรุ่นห้าคนที่ยืนแถวอยู่หน้าชั้นบอกตามตรงนะครูไม่มีอคติต่อพวกเธอเลยแต่ที่เรียกออกมาว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็ลงโทษหลายครั้งก็ด้วยความปรารถนาดีต้องการให้พวกเธอเป็นคนดีของครอบครัวของสังคมของประเทศชาติตามหน้าที่ของครูอีกทั้งให้สมกับเจตนารมพ่อแม่ของเธอที่ต้องลำบากลำบนหาเงินส่งเสียให้พวกเธอเล่าเรียนพวกเธอเห็นความลำบากของพ่อแม่บ้างไหมในองอาจฮะมันเรื่องของผมไม่ใช่หรอครูในองอาจตอบด้วยประโยคอันเป็นคำถามแล้วก็สยแยยิ้มในท่าทางยียวนแต่ครูสมัครไม่มีวี่แววว่าจะโกรธเคืองก็ใช่มันเป็นเรื่องของพวกเธอเรื่องของคนที่ไร้จิตสำนึกนกหูไว้ในองอาจผู้เสียงดังเสร็จก็เดินออกนอกห้องโดยมีเพื่อนทั้งสี่ก้าวเดินตามนี่หยุดนะพวกเธอจะไปไหนพวกผมไม่อยากจะเรียนกับครูขี้บนอย่างครูอีกแล้วจะไปฟ้องครูใหญ่ก็เชิญในบัญญัติซึ่งอยู่รังท้ายหยุดหันมาบอกก่อนที่จะออกเดินตามเพื่อนออกไปรับหลังสิทธิ์ทั้งห้าครูสมัครก็เดินไปสุดนั่งกับเก้าอี้ด้วยท่าทางอีโรยไม่สนใจต่อนักเรียนในห้องที่ซุบซิบนินทาในห่วงสมองก็กบคิดถึงปัญหานี้อย่างใจจดใจจ่อจะอบรมอย่างไรดีหนอความประพฤติของนักเรียนทั้งห้าคนนี้ถึงจะกระเตื้องขึ้นครูสมัครรู้ดีว่าเหตุที่นักเรียนประพฤติตนในทางที่ผิดอย่างที่เป็นอยู่ก็เพราะว่าพ่อแม่ตามใจลูกจนกระทั่งเคยตัวบางครอบครัวก็วุ่นวายกับการทํามาหากินขาดการอบรมลูกพอลูกทําอะไรไม่ถูกใจก็ดุด่าเกี้ยนตีบางรายก็พ่อตีลูกประชดแม่หรือแม่ตีลูกประชดพ่อสุดท้ายลูกไม่มีที่พึ่งซึ่งทำให้อบอุ่นทางใจก็หันหน้าเข้าหาเพื่อนซึ่งเพื่อนดีก็หายากส่วนมากก็มีแต่เพื่อนที่ชักชวนไปในทางที่ผิดหากปล่อยไว้นานนักเรียนเกเรทั้งห้านี่ก็คงจะจมดิ่งลงสู่อาบายมุกทุกชนิดไม่ว่าการพนันสิ่งเสพติดมึนเมาส่องโสเพณีแล้วก็กลับกลายเป็นแก๊งวัยรุ่นอันตพานขโมยปล้นจี้ชิงทรัพย์ขณะนี้เวลานี้จะมีใครบ้างที่รู้ซึ้งถึงหัวอกของคนที่เป็นครูไปที่ห้องเล็กๆห้องหนึ่งห้องแคบนั้นรกรุงรังไปด้วยเศษกระดาษเศษเทียนไขมุง้งผ้าห่มขาดการเก็บพับให้เป็นระเบียบผนังห้องเพดานเต็มไปด้วยหยักใยเทียนไขเล่มใหญ่ถูกจุดขึ้นขับไล่ความมืดในองอาจก็ใช้มีดบรรจงหั่นกัญชาผสมยาฉุนที่ละเอียดดีแล้วเจ้าบัญญัติก็ลงมือเป็นคนแรกคือดูดอย่างช่ำชองเสียงควันพุ่งผ่านดังครอกยาวเสร็จแล้วก็เงยหน้าพ่นควันตาลอยก่อนที่จะส่งบ้องให้เจ้าชายเป็นคนต่อไปกูเกลียดขี้หน้าไอ้ครูสมัครจริงๆเก็บมันซะเลยดีไหมวะเฮ้ยมากไปเว้ยกูมีวิธีการอย่างหนึ่งไม่รู้พวกมึงจะเห็นด้วยอ่ะเปล่าวิธีอะไรไว้อัดปล้นบ้านมันทีว่าเจ็บแสบดีนักสิ้นคําพูดขอให้เจ้าอาจอ่ะเจ้ามานบซึ่งนิ่งเงียบมานานตลอดก็ดีดนิ้วดังเปาะแสดงถึงความเห็นด้วยอีกสามคนนี่เผลอยิ้มแล้วก็พงกหัวพร้อมๆกันเจ้าอาจได้แย่งบ้องมาดูดเสร็จแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวกูจะไปหาพี่สอนขอร้องให้ช่วยปล้นแก้เพ็ดให้พวกมึงรออยู่ที่นี่ก็แล้วกันเสร็จแล้วก็ลุกเดินจากไปดูเอาเธอไม่เคารพเธอทูลครูบาอาจารย์ยังคิดล้างคิดผลานเพราะความโกรธเคืองไม่พอใจทุกอย่างลุล่วงตามจุดประสงค์ของพวกมัน
สองวันต่อมาไอ้สอนและพวกสามคนเข้าปล้นบ้านพักครูสมัครตอนพลบค่ำเผอิญวันนั้นครูสมัครไม่อยู่ถูกเชิญไปช่วยงานแต่งมีเพียงภรรยาครูสมัครแล้วก็บุตรสองคนเท่านั้นจึงเป็นการสะดวกสบายไม่มีใครขัดขวางไอ้สอนใช้ปืนจี้ภรรยาครูสมัครปลดสร้อยคอทองคำหนักสามบาทแล้วก็บีบบังคับให้บอกที่ซ่อนเงินเมื่อยืนกรานไม่บอกก็ถูกทุบตีอย่างหน้าเวทนาแต่หลังจากค้นหาไม่พบมันและพวกก็หลบหนีไปครูสมัครกลับมาพบภรรยาและบุตรร้องไห้ภูมิควายน้ำตาแกเป็นคนที่มีจิตใจหนักแน่นพอสมควรไม่เออะโวยวายไม่ร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานตำรวจให้กระทบกระเทือนต่อชื่อเสียงรุ่งเช้าแกก็แต่งตัวไปโรงเรียนสอนหนังสือตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นวันนี้นักเรียนเกเรทั้งห้าไม่ก่อเรื่องวุ่นวายแต่หากสังเกตเมื่อรับหลังจะเห็นทุกคนในยิ้มเยาะด้วยความสะใจสองสัปดาห์ผ่านไปวันหนึ่งขณะที่ครูสมัครกำลังจะเดินเข้าห้องเรียนนักเรียนวัยรุ่นคนหนึ่งก็วิ่งตรงเข้ามาหาปากที่บวมเจอก็ส่งเสียงระร่ำระลักครูครับองอาจชกผมครับครูสมัครถลึงตามองในองอาจดูเหมือนจะเป็นครั้งแรกที่ครูมีทีท่าโกรธเคืองให้เห็นองอาจออกมานี่สิแต่ว่าองอาจก็ยังนิ่งเฉยได้ยินไหมบอกให้ออกมาเจ้าองอาจก็เดินออกมาอย่างเสียไม่ได้อะมือกอดอกครูสมัครสั่งโดยไม่ยอมถามเหตุผลคว้าไม่เรียวหลังโต๊ะครูตีเสียงดังเพี้ยเพี้ยสิบครั้งติดกันเจ้าองอาจเจ็บจนต้องแอนตัวไปมาครูสมัครเดินเอาไม่เรียวไปเก็บเจ้าองอาจก็ไม่ยอมโค้งคำนับเดินกลับไปนั่งที่โต๊ะเรียนทันทีกรามขบกันเป็นสันนูนไม่สำนึกในความผิดแต่ว่าเก็บเอาความแค้นไว้แน่นอกเวลาทุ่มเสร็จเจ้าองอาจแยกจากกลุ่มเดินทางกลับบ้านพอเดินผ่านร้านเจ๊คงสายตาก็เหลือเห็นจักรยานน้องครูสมัครจอดอยู่ส่วนตัวครูนะ่ะสารวนกับการเลือกซื้อสิ่งของความคิดบางอย่างก็แล่นปราดเข้าสู่สมองของเจ้าองอาจแทนที่จะกลับบ้านมันกลับย้อนไปตามถนนเส้นทางไปโรงเรียนคืนนี้คืนเดือนมืดครูสมัครอาศัยแสงไฟฟ้าที่ติดตามเสาไฟกลับบ้านพักครูที่โรงเรียนซึ่งห่างจากตัวอำเภอประมาณสัก500เมตรแต่ก็มีบ้านเรือนผู้คนปลูกอยู่เป็นระยะเมื่อใกล้จะถึงแกไม่เข้าบริเวณด้านหน้าโรงเรียนเพราะเห็นว่าเสียเวลาแต่ขี่จักรยานลัดเลาะไปตามถนนเส้นทางเล็กๆด้านหลังโรงเรียนซึ่งเป็นถนนสายเปลี่ยวมืดไม่มีแสงไฟและทันใดนั้นก็เสียงน้องโผล่ครูสมัครถูกตีที่ศีรษะอย่างแรงจนรถเสียหลักล้มลงเสียงคนวิ่งหนีไปแล้วแกใช้มือคำบริเวณที่ถูกตีเลือดไหลติดมือจนเหนียวเนอะจากวันนั้นถึงวันนี้สิบห้าปีเศษแล้วในองอาจหลังจากติดยาเสพติดจนงอมแงมพ่อแม่ก็นำไปรักษาตัวที่ถ้ำกระบอกจนหายเป็นปกติแล้วก็ถูกจับแต่งงานกับหญิงสาวในละแวกบ้านเดียวกันต่อมาภรรยาของนายองอาจก็คลอดบุตรหญิงเป็นคนแรกแต่ว่าเวรกรรมบุตรนั้นเกิดมาสร้างเพียบความผิดหวังให้แก่ทุกคนเพราะว่ารูปร่างอัปลักษณ์ตาหยีปากเจอจมูกบี้แบนผมบนหัวนี่นับเส้นได้และที่สำคัญเป็นเด็กปัญญาอ่อนแม้เติบโตก็ไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้เลยเจ้าอาจแม้จะเสียใจแต่ก็ยังดือ้อดึงคิดว่าเพราะตอนเป็นหนุ่มตอนมั่วสมกับผู้หญิงหากินติดโรคมาก่อนลูกถึงได้เป็นอย่างนี้แต่พอภรรยาเจ้าอาจคลอดลูกชายคนที่สองเด็กหัวโตสารรูปไม่น่าดูปัญญาอ่อนเหมือนเดิมต้องค่อยประครบประงมตลอดเวลาที่สำคัญที่หัวมีรอยแผลเป็นยาวนิ้วเศษเหมือนกับถูกตีคล้ายรอยแผลเป็นของครูสมัครขอฝากเรื่องนี้ให้ทุกท่านนึกคิดพิจารณาเพื่อประจักษ์ถึงผลกรรมว่ากรรมใดใครก่อแล้วก็เพื่อประโยชน์ของท่านเองเกิดมาเป็นมนุษย์ต้องสร้างกรรมใหม่และใช้กรรมเก่าไปพร้อมกันไม่ว่ากรรมนั้นจะดีหรือว่าชั่วก็ตามโอกาสที่เราจะสร้างสมความดีเอาไว้ได้ก็เฉพาะในโลกมนุษย์เท่านั้นหากไปเกิดในภพหรือภูมิอื่นที่ต่ำลงไปเช่นนรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานเราก็หมดโอกาสที่จะสร้างสมความดีไ
หรือหากไปเกิดในภพภูมิอื่นที่สูงขึ้นไปเช่นสวรรค์พรหมแม้ทรัพย์สมบัติเราจะมีมากก็ไม่มีโอกาสทําบุญให้ทานเพราะในเมื่อสวรรค์พรหมนี่ขาดบุคคลที่จะรับทานตามที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้สามประเภทคือสมณะคนพิกลพิการและคนอนาถาสร้างกรรมดีไว้เป็นสมบัติติดตัวมากๆเถอะครับเราตายลงเมื่อไหร่จะได้ไม่ต้องเสียใจเพราะเรามีทรัพย์ภายในเอาไว้มากมายครับสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลทำกรรมอันใดไว้จะเป็นบุญหรือบาปก็ตามจะต้องเป็นผู้ได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปนี่คือพุทธพจน์ของพระศาสดาเอกผู้เป็นจอมปราดแห่งโลกได้ตรัสไว้เป็นสัจธรรมที่ทรงคุณค่าหาสิ่งอื่นใดที่จะมาลบล้างสัจธรรมดังกล่าวนี้ไม่มีมีเรื่องเกิดขึ้นที่หมู่บ้านหนองไซอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเมื่อราวราวประมาณปี2520หลายสิบปีผ่านมาแล้วแต่ว่าคุณสมวงก็ยังจำเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นได้ไม่ลืมครอบครัวของลุงศิลและลุงดีอยู่ในหมู่บ้านหนองไซอันเป็นหมู่บ้านเดียวกับที่คุณสมวงอยู่เดิมทีนั้นต่างก็มีความรักใคร่ชอบพอกันฉันเพื่อนบ้านด้วยดีครั้นระยะหลังหลังต่อมาด้วยสาเหตุหลายประการที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองครอบครัวนี้เหินห่างกันไปสำรายยิ่งดูเหมือนว่าสองครอบครัวนี้จะมีเรื่องขัดแย้งกันอยู่เป็นประจำจนแทบจะเป็นศัตรูคู่อริตต่อกันเลยก็ว่าได้แต่ว่าในทางตรงกันข้ามที่ผิดไปจากสองคู่สามีภรรยาซึ่งเป็นปฏิปักษ์ต่อกันนี้ก็คือลูกชายของทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายลุงดีแล้วก็ลุงศิลป์กลับประพฤติตัวสนิทสนมเป็นที่รักใคร่เป็นเพื่อนเล่นที่ดีต่อกันตลอดมาถึงแม้ว่าผู้เป็นพ่อเป็นแม่ของทั้งสองฝ่ายต่างก็ไม่พอใจในพฤติกรรมของเด็กทั้งสองก็ตามแต่เจ้าเอ๋และเจ้าแก้วก็ไม่ได้สนใจต่อปฏิกิริยาของพ่อแม่ของตัวแต่อย่างใดคงไปมาหาสู่เป็นมิตรที่ดีต่อกันอยู่เป็นประจำจนกระทั่งเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้เกิดขึ้นในวันหนึ่งเพราะว่าหลังจากที่เด็กชายเอ๋กับเด็กชายแก้วลูกชายของทั้งสองฝ่ายเล่นกันมาทั้งวันแล้วก็พากันลงไปอาบน้ำในสระน้ำหลังบ้านของลุงศิลป์กับป้านิ่มซึ่งแกได้ขุดเป็นบ่อไว้สาหรับเลี้ยงปลาแต่จะด้วยเหตุผลกลไดแอบแฝงไว้หรือเปล่านั้นในเบื้องต้นเนี่ยคุณสมบงผู้เล่าเรื่องนี้ก็ไม่อาจจะเดาได้แต่ปรากฏว่าในบ่ายวันนั้นมีชาวบ้านละแวกนั้นต่างวิพากษ์วิจารณ์ถึงการตายของเด็กชายเอ๋อลูกชายของลุงดีที่จมน้ำตายในสระน้ำหลังบ้านของลุงศิลป์แพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านการจมน้ำตายของเด็กชายเอ๋ชาวบ้านที่รู้ข่าวทั้งใกล้และไกลต่างก็พากันไปดูเหตุการณ์วันนั้นเต็มไปหมดแล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาล้วนแต่เป็นไปในทํานองกล่าวร้ายมากกว่าที่จะเป็นมงคลจากเสียงวิพากษ์วิจารณ์เหล่านั้นเป็นเสมือนหนึ่งเอาน้ํามันไปราดลงบนเพลิงความแค้นของลุงดีที่ไม่ถูกกับครอบครัวลุงศิลอยู่แต่เดิมแล้วทําให้ทวีคูณความเครียดแค้นชิงชังครอบครัวของลุงศิลมากขึ้นไปอีกโดยเฉพาะเจ้าสักลูกชายคนโตของลุงดีถึงกับกล่าวอาฆาตจองเวรกับครอบครัวของลุงศิลกับป้านิ่มส่วนด้านลุงศิลนั้นเรื่องการตายของลูกชายลุงดีนะแกคงถือคติที่ว่าแกเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะว่าหลังจากมีการอาฆาตมาร้ายจองเวรต่อครอบครัวของแกแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจหรือว่าสนใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นแต่อย่างใดจะมีก็แต่เพียงป้านิ่มผู้เป็นภรรยาเท่านั้นที่แกพยายามอธิบายข้อเท็จจริงในเรื่องนี้แต่แล้วด้วยความเข้าใจผิดของทางฝ่ายลุงดีและลูกชายซึ่งเข้าใจว่าการตายของเด็กชายเอ๋นั้นเกิดจากการกระทําของฝ่ายลุงศิลและภรรยาในที่สุดด้วยความเข้าใจผิดประกอบกับความที่ไม่ค่อยจะถูกกันอยู่แต่เดิมแล้วนายศักดิ์ซึ่งเป็นลูกชายของลุงดีก็คิดกระทําการอันชั่วร้ายหมายชีวิตเพื่อจะแก้แค้นให้แก่น้องชายของตัว
โดยหวังจะให้ครอบครัวของลุงสินต้องพินาศด้วยความตายเป็นเครื่องทดแทนดังนั้นในกลางดึกของคืนวันหนึ่งท่ามกลางสายฝนช่วงเข้าบรรษามนุษย์ใจเฮี้ยมโหดก็บุกฝ่าสายฝนหมายจะกระทําการฆาตกรรมโดยไม่คํานึงถึงหลักธรรมทางศาสนาข้อปานาติบาตที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสชี้ถึงโทษของผู้ที่ล่วงละเมิดศีลข้อนี้เลยในศักหวังในขณะนั้นว่าตัวเองจะต้องแก้แค้นให้แก่น้องให้จงได้ในที่สุดรุ่งเช้าข่าวการตายของลุงศิลกับป้านิ่มสองสามีภรรยาผู้เคราะร้ายก็แพร่ไปทั่วหมู่บ้านชาวบ้านในละแวกนั้นเมื่อทราบข่าวทั้งใกล้ทั้งไกลต่างก็พากันไปดูเหตุการณ์ในวันนั้นเต็มไปหมดและในจํานวนไทมุงวันนั้นคุณสมบงก็เป็นอีกคนหนึ่งซึ่งได้ร่วมไปดูเหตุการณ์ในวันนั้นด้วยสภาพการตายของลุงศิลป์ป้านิ่มสองสามีภรรยาที่คุณสมบงได้ประสบมันช่างเป็นภาพที่น่าสังเวชสลดใจเป็นอย่างยิ่งเพราะจากสภาพการตายของทั้งสองนั้นถูกไอ้คนใจทมินหินชาติฆาตกรรมจนร่างกายหาที่ดีแทบไม่ได้ทั้งยิงทั้งแทงจนสภาพศพพรุนไปทั้งร่างโดยเฉพาะศพป้านิ่มเนี่ยศีรษะแทบจะผ่าออกเป็นสองซี่เห็นแล้วเป็นที่หดหูใจยิ่งนักแต่เดชบุญคืนวันนั้นลูกชายของลุงศรีกับป้านิ่มผู้เคราะห์ร้ายไปเล่นแล้วก็ไปนอนค้างอยู่กับเจ้าเปียกลูกศิษย์หลวงตาปิ่นที่วัดหนองไซเจ้าแก้วก็เลยรอดจากการตกเป็นเหยื่อของอามนุษย์ในคืนวันนั้นไปหากไม่อย่างนั้นแล้วชีวิตของเด็กน้อยผู้ไร้เดียงสาที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรทั้งสิน้นก็จะต้องสิ้นชีวิตเพราะไอ้คนใจโฉดชั่วอ่าซึ่งเขาจะต้องตายไปพร้อมกับผู้เป็นบิดามารดาของเขาอย่างแน่แท้แต่กระนั้นผลกระทบจากการกระทําของนายศักดิ์ครั้งนั้นก็ยังความเดือดร้อนมาสู่เด็กน้อยผู้ต้องสูญเสียทั้งพ่อทั้งแม่ไปตั้งแต่อายุสี่ห้าขวบเพราะว่าแก้วซึ่งขาดพ่อแม่ไร้ที่พึ่งทั้งทางร่างกายและจิตใจสําร้ายด้วยการขาดญาติพี่น้องกําพร้าพ่อแม่แก้วก็เลยต้องไปอาศัยวัดอยู่อีกด้วยและจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นพระท่านย่อมไม่เข้าข้างคนชั่วผู้ก่อกรรมทำเวรเอาไว้ย่อมจะหนีไม่พ้นกับสิ่งที่ตัวได้กระทำดังนั้นเมื่อมีการสอบสวนหาสาเหตุจากการตายที่เกิดขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วลุงดีผู้เป็นพ่อของนายศักดิ์ที่มีส่วนรู้เห็นต่อการตายของสามีภรรยาดังกล่าวก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยสมรู้ร่วมคิดต่อการกระทาของลูกชายเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวลุงดีส่งฟ้องศาลเพราะสงสัยร่วมกระทําความผิดส่วนนายศักดิ์ผู้เป็นลูกชายเมื่อก่อเวรสร้างกรรมชั่วไว้แล้วก็หนีเอาตัวรอดทิ้งพ่อให้เป็นผู้รับเคราะห์อันเกิดจากการกระทําของตนสืบไปลุงดีเมื่อตกเป็นผู้ต้องหาป้าบุญภรรยาก็ห่วงในความเป็นอิสระภาพของผู้เป็นสามีอย่างยิ่งแกก็พยายามทุกวิถีทางเพื่อจะช่วยสามีให้หลุดพ้นจากความผิดเงินทองมีอยู่เท่าไหร่ป้าบุญแกก็นำมาวิ่งเต้นสู้คดีให้สามีจนหมดแม้กระทั่งที่ไร่ที่นาแกก็นำมาขายจนเกือบหมดจะเหลือก็แต่ที่บ้านและบ้านที่อาศัยอยู่เพียงไม่กี่ไร่เท่านั้นส่วนนายศักดิ์ผู้เป็นลูกเมื่อได้กระทำความชั่วแล้วก็หนีไปแล้วก็ไม่เคยหวนกลับมาบ้านเลยเพราะกลัวเจ้าหน้าที่ตำรวจจะจับกลุมดาเนินคดีท่านบุฟังที่เคารพนี่ละคือคนที่ก่อนจะทําไม่รู้จักคิดแต่เมื่อได้ทําแล้วก็คิดกลัวแล้วก็หลบหนีทิ้งแม้กระทั่งผู้ให้กําเนิดต้องรับเคราะห์ที่เกิดจากการกระทําของตนถ้าจะเปรียบก็เหมือนกับลูกอากตันยูหาความกตันยูไม่มีเลยแม้แต่สักนิดเดียวช่างชั่วช้าเลวซามหาความดีไม่มีจริงๆส่วนป้าบุญนั้นก็เฝ้าแต่ติดตามถามข่าวของลูกชายและคอยเฝ้าส่งเสียเงินทองไปให้ใช้เพราะกลัวลูกชายจะลำบากอยู่ไม่ได้ขาดแต่ก็นับว่าครอบครัวลุงดีกับป้าบุญยังโชคดีเพราะหลังจากที่แกได้เสียเงินทองต่อสู้คดีไปเกือบหมดตัวแล้วศาลก็ได้อ่านคำพิพากษายกฟ้องลุงดีถึงได้หลุดพ้นจากความผิดไปแต่เวรกรรมที่แกคงจะสมรู้ร่วมคิดกับลูกชายในครั้งนั้นส่งผลให้เพราะหลังจากที่ลุงดีได้รับอิสระภาพแล้วร่างกายของแกก็สุดโทมติดโรคมาจากในเรือนจำแกผ
คุณสมบงเข้าใจว่าแกคงจะมีความสำนึกต่อบาปบุญคุณโทษความผิดถูกชั่วดีกระมังเพราะว่าอุปนิสัยใจคอของแกเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเล่าบุหรี่เมื่อก่อนแกเคยสู่เป็นอาจินแต่พอพ้นโทษออกมาแล้วแกไม่เคยแตะต้องเลยแม้แต่นิดเดียวทั้งยังเปลี่ยนเป็นคนใจบุญสุนทานหมั่นเข้าวัดเข้าวาทําบุญตักบาตรไปฟังพระเทศทุกวันโกนวันพระอีกด้วยในที่สุดอยู่ต่อมาไม่นานลุงดีแกก็ได้ตัดสินใจที่จะยึดร่มเงาแห่งหลักคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสารณะโดยแกได้ตัดสินใจบวชเพื่อที่จะเป็นการช่วยลบล้างบาปที่แกกระทําไว้ปัจจุบันแกบวชมาได้ห้าหกพรรษาแล้วและเวลานี้ก็ยังไม่ได้ลาสิกขายังจำมันสาอยู่ที่วัดบ้านเกิดของแกซึ่งคุณสมบงจะไม่ขอเอ่ยนามว่าเป็นวัดอะไรอยู่ที่ไหนส่วนลูกชายของแกที่ได้หลบหนีไปนั่นช่วงต่อต่อมาได้ทราบข่าวจากญาติญาติพี่น้องของลุงดีกับป้าบุญว่าจะสักนี่หนีไปอยู่แถวแถวอำเภอตาพระยาจังหวัดปราจีนบุรีแต่ด้วยนิสัยที่เต็มไปด้วยอำนาจแห่งโลภะโทสะโมหะของนายศักที่มีอยู่ในจิตใจไม่ได้เปลี่ยนแปลงทำให้ในายศักซึ่งหลบหนีมาอยู่ยังอำเภอชายแดนที่มีผู้อพยพชาวขเขมรชาวยวนมากมายเที่ยวจี้ปล้นสะดมทรัพย์สินของผู้อพยพเหล่านั้นอย่างไร้มนุษยธรรมโดยหวังเพียงว่าจะต้องหาเงินที่สูญเสียจากการที่ต้องขายไร่ขายนาสู้คดีให้พ่ออ่าเอาที่คืนให้จงได้โดยไม่ได้คำนึงถึงคุณธรรมความถูกต้องหรือว่าเกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมืองเลยแม้แต่น้อยแล้วในที่สุดก็คงจะเป็นเพราะกรรมเวรที่นายศักดิ์ได้ทำไว้สนองตอบนั่นเองเพราะขณะที่นายศักดิ์กำลังพาพักพวกข้ามเขตแดนเพื่อจะปล้นสะดมผู้อพยพที่อำเภอตาพระยานายศักดิ์ก็ถูกฝ่ายทหารยวนซึ่งกำลังล่าตระเวนยิงตายเพื่อนที่รอดตายจากเหตุการณ์ครั้งนั้นได้นำข่าวการตายของนายศักดิ์ไปบอกกับป้าบุญเมื่อแกรู้ข่าวป้าบุญถึงก็ร้องไห้คร่ำครวญด้วยความเสียอกเสียใจเป็นลมแล้วเป็นลมอีกและญาติพี่น้องต่างก็พากันโศกเศร้าเสียใจไปตามตามกันเมื่อหลังจากได้ทราบข่าวการตายของนายศักดิ์ซึ่งเป็นลูกชายแล้วป้าบุญก็ติดต่อไปยังหน่วยทหารประจำที่อำเภอตาพระยาเพื่อติดต่อขอความช่วยเหลือเรื่องศพของลูกชายหน่วยทหารที่ได้รับการขอความช่วยเหลือได้ไปตรวจยังจุดที่ได้รับการบอกเล่าจากเพื่อนผู้รอดตายของนายศักดิ์ก็ปรากฏว่าได้พบหลุมศพคนไทยที่ทหารยวนยิงตายแล้วฝังไว้สองสามหลุมและในหลุมศพจำนวนนี้ก็มีศพของนายศักดิ์รวมอยู่ด้วยเมื่อขุดศพขึ้นมาก็เป็นที่น่าสังเวชสลดใจเป็นที่สุดเพราะว่าศพที่ถูกขุดขึ้นมาแต่ละศพอยู่ในสภาพที่ถูกตัดเป็นท่อนท่อนศพละสามท่อนฝังรวมอยู่ด้วยกันคุณสมวงได้รับการบอกเล่าจากญาติพี่น้องของนายศักดิ์แล้วรู้สึกหดหู่ใจแล้วก็นึกถึงการกระทําของนายศักดิ์ที่กระทําต่อครอบครัวของลุงศิลแล้วก็อดคิดไม่ได้ว่าคงจะเป็นพระเวรกรรมตามสนองนายศักดิ์นั่นเองที่ทําให้เขาต้องพบอาการตายในสภาพอย่างนั้นและกว่าจะนําศพของนายศักดิ์ออกมาบําเพ็ญบุญกุศลทางศาสนาได้ญาติพี่น้องในศักดิ์เล่าว่าเล่นเอาแย่ไปตามตามกันเพราะสภาพของศพเน่าเปื่อยไม่เป็นชิ้นดีมีแต่ผู้คนรังเกียจไม่อยากจะให้ความช่วยเหลือนี่แหละครับท่านผู้ฟังที่เคารพคนทําชั่วก็ย่อมได้รับผลชั่วคนทําดีก็ย่อมได้รับผลดีเหมือนกันจะเห็นได้ว่าครอบครัวนี้ต้องสูญเสียทั้งทรัพย์สินสุขภาพร่างกายและแม้กระทั่งชีวิตที่ต้องชดเชยให้กับความผิดบาปที่ได้ก่อไว้หากผู้ใดใครคิดจะก่อเวรสร้างกรรมชั่วไว้แล้วก็พึงสังวรว่าอาจจะเป็นเหมือนอย่างครอบครัวที่ว่านี้ก็เป็นได้นะครับ